Hola, buenas, bienvenidos a su programa Rostros Venezolanos. Recuerden que nosotros somos esa ventana informativa para expresar todo lo que nuestra comunidad venezolana en el Perú necesita expresar y también para, bueno, mostrar lo positivo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Génesis. Bueno, otro, otra semana más de Rostros Venezolanos eh, en esta cuarentena obligatoria a nivel mundial en la que, bueno, eh, estamos ya un poquito impacientes. Y bueno, yes. como que eh, poniéndonos a prueba cada uno para, que, para ver cuánto podemos resistir, eh, cómo podemos eh, tolerar tanto encierro, pero bueno, más que todo, todo dependiendo de, de cómo uno la trate, de todo, cómo uno distribuye el tiempo para, para poder soportar. Pero bueno, primero eh, agradecer a todos los que se conectan hasta ahora por nuestro canal de YouTube a toda esa sociedad peruana que nos sigue, también todos nuestros demás seguidores, también en Instagram y en Facebook, gracias por seguirnos, gracias por todo ese apoyo, hemos crecido bastante en Facebook también, en eso. Y, bueno, eh, y bueno, hablar de lo que nos interesa, que es cómo está afectando esta situación a los venezolanos. Así es, este, hemos recibido múltiples mensajes, hemos visto por las redes, que bueno, es la única comunicación directa que actualmente tiene la comunidad venezolana y bueno, la preocupación sigue siendo la misma que planteamos en el programa anterior, el tema del alquiler, el tema de la comida, el tema laboral, entonces bueno, es una preocupación que va a seguir latente y que bueno, con, al extender esta cuarentena sigue presente y bueno, en base a eso quisimos un poco este, disipar o un poco de esas dudas o que bueno, este, nuestro invitado del día de hoy que es, una, es nuestra representación acá en, en el Perú, pueda contarnos un poco a, a dónde vamos, qué, es, qué se está haciendo, porque, porque no es fácil, pues no es fácil, más allá de como tú indicas, el tema del encierro, el tema de que hay re, re, reivindicarse o replantearse, por así decirlo, también está el tema económico, que es algo que a todos nos afecta y que para unos es más difícil que para otros. Entonces... Ahí vamos a tratar de, con esta entrevista, darle una respuesta un poco a estas cosas. Así es, bueno, tenemos como invitado a Oscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú. Él es uno de los voceros más importantes de la comunidad venezolana en este país. Y bueno, él nos va a hablar un poco de todo el trabajo que está haciendo esta ONG tan importante durante esta coyuntura, cómo, eh, va, cómo se prepara para lo que viene porque los números siguen incrementándose de infectados, de afectados eh, y también de muertes aquí en el Perú y la tendencia también sigue subiendo en Latinoamérica, el gobierno ha dicho que lo tiene controlado, pero claro, otra cosa es lo que, cuánto va a perdurar esta, este confinamiento en el que estamos ahorita eh, sometidos, porque eh, el dinero, si no lo tenías ahorrado, se te acaba y si no tenías dinero, empieza la desesperación, la impaciencia y muy bien él lo había dicho, qué pasa con esa madre que tienen hijos a cargo, todas esas madres solteras venezolanas que, que se vinieron, él, él dio un ejemplo de eso y tiene varios hijos a cargo, cómo puede sostener eso y la necesidad de salir a buscar algo para, para llevarle a sus hijos otra vez de vuelta para que coman, entonces ese tipo de, de dudas y bueno, y todo lo que se está haciendo, que es lo que es importante, lo que quiere la comunidad escuchar, lo va a decir en esta entrevista, que gracias, que, que le agradecemos que haya aceptado. Hola, buenas tardes, Pedro, señor Oscar, ¿cómo están? Bienvenidos a Rostros Venezolanos, recuerden que esto es una ventana informativa para mostrar este, todos esos temas coyunturales que están pasando en la comunidad venezolana y también todo lo que es la cara positiva. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bueno, eh, recibiendo un invitado muy especial dentro de toda esta coyuntura, el señor Oscar Pérez, presidente de la organización de la ONG Unión Venezolana en Perú. Bueno, que eh, dentro de todo lo que está pasando de este confinamiento, de este aislamiento social que ha decretado, eh, ya va a cumplirlo, ya pasó los primeros 15 días, eh, vamos a ver que la situación de, la, de primera mano de, del señor Oscar Pérez, que sucede con nuestra comunidad, porque bueno, hay mucha incertidumbre, eh, se ha escuchado mucha, muchas cosas dentro de, de nuestro entorno y, y bueno, y, y cuáles son las soluciones, qué soluciones 
se puede, se, puede, se puede generar de todo esto. Señor Oscar, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Sí, sí, Pedro y otros eh, venezolanos. Bueno, en primer lugar, la primera solución pasa por, a pesar de todo lo difícil que es este momento, tener calma y actuar con muchísima consideración, sin déficit y además con responsabilidad. Creo que, 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 que es la clave meridiana para poder salir exitoso de esta grave situación, que no es una situación que es exclusiva de los venezolanos en el Perú, sino es una situación, eh, una situación que se está registrando a nivel global. Yo lo explicaba a una gente que me estaba entrevistando, eh, en otras ocasiones tú puedes pedir auxilio al vecino, al que está en otros países. El problema es que en todo el mundo este, se está registrando una situación similar o peor a la que estamos viviendo acá en el Perú. Pero quiero comenzar por eso, por pedir ponderación, sin déresis, responsabilidad, que además quiero significar eh, y tú responsable con la cual los venezolanos hemos venido acatando todas las medidas que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha venido disponiendo para evitar que esto sanitariamente se vaya a convertir en algo peor. Y creo que también esos aplausos de las 8 de la noche van para nuestros hermanos venezolanos que han asumido con mucha responsabilidad esto. Bueno, hemos visto que se ha generado muchísimo ruido y quiero comenzar por eso, para después hablar de algunas cosas en las que hemos venido trabajando. Eh, se han venido generando muchísimos ruidos negativos de, de fake news, de, de noticias falsas, de rumores, de comentarios malintencionados que tratan de dañar la imagen de la ONG Unión Venezolana en Perú, lo cual me parece realmente eh, irresponsable, porque en este momento es cuando más necesitamos fortalecer a las distintas instituciones que pudiesen buscar de dar alguna respuesta a los venezolanos. Y digo que son irresponsables porque se han dado, eh, eh, se han puesto a circular por las redes eh, comentarios, noticias falsas, que desde que nosotros hemos recibido 43 millones de dólares, que toda la cooperación internacional ha pasado por manos de la ONG Unión Venezolana en Perú, que hemos recibido de eh, 6 millones de dólares, y todo eso es falso, falso, falso. Y voy a comenzar por explicar cosas que son... Claro, es lamentable y repudiable además. Y, y te cuento algo, Génesis y Pedro. Y me perdona que tal vez haga algo extensa esta introducción de la entrevista, pero es necesario para entonces y después interactuar con mayor eh, dinamismo. ¿no? Hay un requisito que es obligatorio e indispensable para poder recibir fondos de cooperación internacional, que es estar registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Internacional la ACSI. Bueno, ingresa www.acsi.gov.p. Ahí es el registro de todas las OER organizaciones que pueden recibir fondos internacionales y nosotros registrados en la ACSI. O sea que de allí de plano se cae toda esta mala intención, toda esta toda esta campaña de que vamos a acreditarnos, porque al no estar registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ya no cumplimos con un requisito que es indispensable para poder recibir fondos del exterior. Por otro lado, se habla de que USAID eh, entregó 6 millones de dólares a la ONG y se presenta una carta. Claro, una carta de la AXI donde dice que se le entregaron 6 millones de dólares a la ONG World Vision, que es uno de los dos socios de USAID en el Perú. World Vision y Save the Children, que son los dos socios que reciben fondos de USAID para implementarlos en el Perú. Y por último, sale un señor mostrando eh, esa carta de la ACSI. Mire, aquí me respondió la ACSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en donde se dice que la, la ONG ha recibido 6 millones de dólares de USAID. Pero lo que no se detiene la gente antes de comenzar a especular, a hablar, a hacerse eco de estas campañas, es que la carta claramente se, dice, se lee que es la ONG World Vision, que es socio de USAID, no es no, nosotros. Entonces, sí creo que es importante esto destacarlo al comienzo de esta entrevista, porque 
claro, yo sigo trabajando y no he parado de trabajar, pero obviamente yo también tengo un equipo de voluntarios que trabaja sin descanso, sin percibir un solo sol de ingreso, al igual que yo que no recibo un solo sol de ingreso personal, y me duele mucho lo que sienten todos estos voluntarios cuando escuchan este tipo de comentarios que no se ajustan a la realidad. Así que quería comenzar por eso, me disculpan por lo extenso, pero creo que es necesario como preámbulo para no sé si hablar sobre distintos temas que en este momento eh, son de vital importancia para la comunidad venezolana en el Perú. No, y, es, y es cierto, bueno, porque lamentable. de hecho Ajá, sí. es lamentable Dale. y también es cierto por el tema de que cada vez que usted tiene una transmisión, alguna publicación, incluso a veces llegan mensajes y este es el tema de que se habla, que dónde estaban los fondos, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces es bueno que aclares este tema porque es un tema de ignorancia, pues. Es un tema de desconocimiento y es bueno que la gente sepa de que ustedes no están manejando y que ustedes tienen un grupo de voluntarios y que es lo que usted dice, o sea, es bien triste que tú dediques todo tu tiempo, todas tus cosas, para que después venga alguien y, y te reclame por algo que ustedes no tienen y no, no vean la labor que están haciendo. Así es, Génesis, mira, muy poca gente sabe, y primera vez que lo voy a decir, primera vez que lo voy a decir públicamente, yo tengo 10 años ya en el Perú, de los últimos 5 años, por lo se los he entregado a la lucha por buscar beneficios para los venezolanos en el Perú. Cinco años, o sea, las 24 horas del día casi, los siete de la semana, los 365 días, pero más, yo cuando llegué al Perú, comencé a crear, vendiendo algunas cosas, propiedades que tenía en Venezuela, eh, constituí una empresa de transporte turístico de esta acá, que el trabajo, la creatividad, fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, y desde hace cinco años a la fecha no me queda absolutamente nada de esa empresa porque me vine a pique por dedicarle todo mi tiempo a este trabajo que hago por los venezolanos, pero además muy poca gente sabe, solamente mi entorno, los voluntarios que tienen más tiempo conmigo, que yo he llegado a vender vehículos míos, propiedades mías, para utilizar ese dinero en beneficio de los venezolanos. Y yo no lo digo porque no tengo por qué estar diciendo eso por todos lados. Yo he sacrificado parte de mi capital, de mi capital personal, que es bien modesto y que ahora prácticamente está en nada, para buscar beneficios para los venezolanos en el Perú. Y de eso pueden dar fe todos los que me rodean, todos los que han trabajado conmigo. Eh, vivía muchísimo mejor hace cinco años hacia atrás de lo que vivo ahora. Y claro. vivo y enfrento las mismas calamidades y problemas que debe enfrentar cualquier otro venezolano. Entonces, obviamente que duele cuando personas que tienen meses acá en el Perú, un año, que están acostumbradas a algunas situaciones que se viven diariamente en Venezuela, llegar acá sin importar cuál es el trabajo que ha venido haciendo todo un equipo, no Oscar Pérez, solamente por tratar de que se mantengan algunas situaciones que son normales, entre comillas, en Venezuela, se sigan adelantando aquí. Y eso sí duele, porque hay todo un grupo que entrega todo lo mejor de sí. Yo les menciono uno. Eh, anda aquí, eh, constantemente está ofreciendo talleres eh, en la ONG. Bueno, Pablo no cobra un solo sol por esos talleres. Pablo lo hace gratis, o sea, no cobra sus honorarios, que no los cobra. Y como voy a mencionar a otras personas que hacen talleres, dictan talleres en nuestra ONG sin cobrar un solo sol. Y eso pareciera que a la gente le cuesta entender que hay gente que entrega parte de su tiempo para contribuir en lo que es el proceso de integración de los venezolanos en el Perú. Pero eso también sucede porque, bueno, no usted no solo no, no solo ha sido la víctima, también hay muchas pers eh, perso eh, personalidades venezolanas aquí en el Perú que han sufrido mucho de lo del fake news. Y, y son noticias que se riegan dentro de la sociedad peruana. Es impresionante, nosotros conocemos mucho, mucha, mucha gente peruana, trabaja con nosotros y nos muestran las noticias, pero dentro de la comunidad venezolana como que no llegan esas noticias, esos fake news, entonces son ellos los que nos los pasan. Entonces es como una estrategia o algo ya hecho donde eh, la imagen de los personeros venezolanos, los voceros venezolanos de nuestra comunidad, 
queda manchada y nosotros nos quedan como la, la, los venezolanos a explicar y, y, y tal vez este, este tipo de, este, esta entrevista sirve para eso también eh, también he, hemos invitado a, a la embajadora, a la, a la activista Paulina Fachén porque han sido víctimas también de, eso, de ese tipo de, de fake news pero más allá de eso señor Oscar ¿cómo, cómo, cómo lograr eh, eh, cómo lograr parar eso, ¿no? Porque, porque ya es bastante lo que se, lo que se ha difundido de ese, ese tipo de noticias. Sí, y bueno, mira, definitivamente hay ejemplos de todo. Hace poco editaron un, una entrevista mía que después yo la publiqué Exactamente. completa. Pero ya, sí, a, sí. Claro. Que yo estaba mandando a saquear, eh, imagínate, que yo estaba mandando a saquear a los venezolanos cuando realmente yo lo que estaba hablando era que no quería que los venezolanos salieran a las calles por un problema sanitario, para que no se contagien o para que no contagien a alguien. Y, eh, y nada, cortaron ese pedazo y entonces pone Oscar Pérez que está mandando a saquear a los venezolanos. Entonces, eso empieza sí, claro, a propalarse. Eso, eso con... me llegó de parte de un colega peruano, imagínese. O sea, yo no me había enterado. Sino claro, no me pero, no, pero algo, Pedro, Génesis, sí. hay venezolanos, algunos, que también se hacen eco de ese tipo de cosas, porque hay gente sí, que a mí, sí, amigos claro. míos, amigos míos que me preguntaban, Oscar, ¿esto es verdad? Yo le digo, oye, me estás ofendiendo, me estás ofendiendo, claro, claro. ¿cómo me vas a preguntar es verdad? O sea, jamás yo haría eso. Y luego publicamos la entrevista, y tú crees que hay alguien que con hidalguía sea capaz de decir, oye, disculpa. Oye, perdona, oye, eh, no, 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 es gran problema. Se ponen a, claro, se ponen a rodar, como están rodando esta de, lo, de, lo, de los fondos. Ahora, yo hago una pregunta, porque además, mira, son perfecto la estrategia de esta gente, porque mira, hoy día están hablando cómo organizarnos para llevar comida, para llevar medicina, para llevar a los venezolanos, estamos utilizando este tiempo para tratar de aclarar cosas inciertas, entonces este tiempo eh, lo deberíamos estar utilizando es más bien, oye cómo nos organizamos, cómo creamos campaña cómo avanzamos, es lo que viene después, porque aquí Génesis y Pedro, ciertamente la actual emergencia es muy grave, pero lo que viene después si no nos comenzamos a preparar desde ya, va a ser tan grave o peor como esto que estamos viviendo en este momento, entonces de eso es lo que tendríamos que estar hablando, entonces eh, realmente este tipo de campaña eh, nos hace daño pero nos hace daño en la medida que nosotros nos hagamos eco de ella en la medida de que sin confirmar de dónde provienen las noticias las comencemos a compartir comencemos a, 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 a llevarla a, otra, a otros espacios ante tu pregunta Pedro, ¿cómo evitar que esto suceda? sencillamente acudiendo a fuentes oficiales o a fuentes confiables yo sé que si Rostro Venezolano publica algo, es algo cierto, es algo fidedigno, es algo creíble, es algo que tiene credibilidad. Ahora, yo no voy a esta página de Facebook, la tribuna, creo que se llama, la tribuna que está acostumbrada a fabricar fake news, eh, saca algo. Ahora lo último que vi fue un fake news, y habrá gente que se lo cree, Paulina Fachín exigiéndole la renuncia por incapaz al presidente Vizcarra. ¿Alguien puede creer que Paulina Fachín le va a pedir para la renuncia? Entonces, no, no, eso, eso es falso, de, de, de cajón, como decimos los venezolanos. Se ve que es falso. Que el embajador, que Guaidó le envió tantos millones, falso. El embajador Skull, lo que anda como otros es haciendo un esfuerzo eh, bien por demás porque no tiene recursos para tratar de mitigar la situación de algunas familias por ahí, entonces la respuesta Pedro Génesis es ir a fuentes oficiales o fuentes eh, fidedignas, confiables que tengan credibilidad como el caso de rostros venezolanos por citar algo okay. Volviendo al tema un poco de entonces de los venezolanos en situación vulnerable señor Oscar ¿Cómo la ONG este, actualmente está en conversaciones con algunos organismos internacionales? ¿Cuál ha sido la respuesta, la óptica? ¿Qué cree usted? ¿Cuánto tiempo falte para, para que estos organismos empiecen a, a actuar por aquellas familias que, bueno, en estos momentos no la están pasando tan bien? 
Pero mira, gente, si esto nos ha tomado por sorpresa a todos, a todos sorpresa al gobierno y ha tomado por sorpresa a los organismos internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones u organizaciones internacionales que tenían o tienen programas a implementar en beneficio de los venezolanos y a nosotros también, porque hay que aclarar algo, nosotros no somos una organización de asistencia, nosotros siempre hemos trabajado es en proyectos de integración de los venezolanos en el Perú regularización migratoria fortalecimiento de capacidades emprendedoras y aumento de los niveles de empleabilidad de los venezolanos en el Perú en eso es lo que trabajamos nosotros y siempre trabajamos allí no somos una organización de asistencia sin embargo ante la coyuntura tenemos que ver cómo accionamos algo para tratar de mitigar un poco la situación de algunas familias en, el, en este país desde hace ya dos semanas hemos venido eh, en permanente contacto y reuniones virtuales con organismos, incluso me he reunido virtualmente con autoridades estadounidenses conversando. Ayer tuvimos una larga reunión con autoridades de, del Departamento de Estado y de, 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 de la Embajada Norteamericana acá discutiendo sobre lo que está pasando acá. Eh, y ya desde la semana pasada, las agencias del sistema de Naciones Unidas, ya comenzaron a dar respuestas a familias en situación de mayor vulnerabilidad. Esta semana, ya a partir de, de, de esta semana que comienza hoy, se está ampliando ese radio de acción de esa cooperación internacional hacia las familias más vulnerables. Que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque sencillamente no existe la manera empadronada de poder contactar a todos los venezolanos que puedan estar en una situación de dificultad en este momento porque eso en una situación normal lo debería tener canalizado un consulado un consulado que tendría ya el registro de ciudadanos venezolanos que estén acá, saber dónde viven cuáles son sus necesidades en situaciones normales todos deberíamos estar yendo es a la cuadra 2 de la avenida Arequipa donde está el consulado de Venezuela para exigirle respuesta a ellos, claro. porque ese es el trabajo del lado. Entonces, si sí ya se están dando respuesta, eh, ADNUR está dando respuesta, OIM está dando respuesta, eh, UNICEF, o sea, todo el sistema de agencias de Naciones Unidas viene desde la semana pasada dando la respuesta y, y obviamente que esta semana estamos convencidos se va a ampliar más. Hay algo que destacar, Federico Agusti, que es el representante para el Perú de el ADNUR, que tengo el compromiso de tratar de conseguir que, que converse con ustedes, eh, no ha descansado, y yo creo que es importante destacar lo que ha venido haciendo Federico, ha estado en permanente contacto con el gobierno nacional, tratando de buscar alguna respuesta, alguna asistencia por parte del Ejecutivo Nacional. Nosotros también lo hemos conversado con algunas autoridades, ahora ha hecho lo propio, y siempre hemos destacado que lo que estamos pidiendo es sin menoscabo a atención que se da a nuestros hermanos peruanos. Nos estamos pidiendo que le quiten a los peruanos para darle a los venezolanos. Pero sí ver cómo el tipo de respuesta y en las próximas horas vamos a tener algún tipo de, de noticia sobre este particular. Y hay que agradecerle mucho a Federico Agusti de la ADNUR eh, el trabajo que venga haciendo en este sentido. Y más o menos, ¿de qué se trataría la ayuda? Hay muchos problemas ahorita en la comunidad venezolana más vulnerable, obviamente el pago de los, del abastecimiento, alquileres, eh, varias cosas, pero ¿hay alguna prioridad? ¿Es la alimentación, la salud? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de asistencia sería lo prioritario para, para las personas más vulnerables, más vulnerables de, la, de la comunidad venezolana? Mira, todos tenemos una necesidad en común, que es la alimentación. En todas las familias venezolanas. ¿verdad? Si yo no trabajo, y, 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 y ojo, y cuando se, se habla, y esto no tiene que tampoco, no estoy hablando de, 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 de tratar de subestimar o de, ser, o, o de ver como negativo eh, que existe esta población. Cuando se habla de población trabajadora informal, no solamente nos referimos a quienes trabajan como ambulantes, sino también a los que hacen deliveries con las motos, Globo, Rapid, todas estas empresas a los que trabajan con servicios de taxi, con aplicativos, a los que trabajan en pequeños establecimientos que no tienen un... 
y que en este momento al no trabajar no están recibiendo absolutamente nada ingreso y obviamente que eso les impide comprar lo básico arroz de espagueti eh, ganos eh, enlatados o sea lo más básico como para salir adelante pues habrá tiempo para las exquisiteces nuevamente entonces creo que lo más importante en este momento es la alimentación en eso se está avanzando mucho se ha avanzado eh, se está ayudando esta semana eh, se va a ayudar muchísimo más no quiero porque no quiero, hasta que no se esté implementando, no quiero generar, sobredimensionar las expectativas. Pero en algunas respuestas importantes, contundentes, con participación de organizaciones peruanas, y creo que eso va a ayudar un poco a mitigar la, la grave situación por la cual estamos atravesando en estos momentos. Hay otros casos en donde no solamente está la alimentación, sino hay casos en donde está la salud, porque son personas que eh, tienen que consumir, tienen que eh, comprar, adquirir algunos medicamentos para poder sobrellevar la enfermedad crónica y en el para hacerlo ya se ha ayudado a mucha gente y se sigue ayudando para que puedan adquirir eh, sus medicamentos y, y se va a ampliar aún más. Y lo que sí veo un poco difícil es el tema de los alquileres, o sea, no veo no, porque además no hay los fondos para eso, no organización dándole a la gente para que pague el alquiler y nosotros lo que hemos comenzado a partir del día de hoy es establecer contactos con la ciudad del pueblo para el tipo de pronunciamiento que lleve y nos regalen el, el alquiler porque eso no es lo que se está pidiendo sino se pueda negociar postergar el pago de ese alquiler cuando lleguemos a una situación de normalidad eso lo estamos haciendo a partir del día de hoy, buscando un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Eh, ya estamos estableciendo contacto con, con, con lo de la, de la, del pueblo para buscar el pronunciamiento, porque además aquí hay algo que nos une. Es desalojando a venezolanos, pero también a peruanos, por no pagar el alquiler. Entonces, sí. es para todos. No, y, y que también... Eh, eh, señor Oscar y Pedro, es el tema también de que la gente tiene que tener un poco de paciencia porque existen unos estándares de cómo son catalogadas las personas vulnerables o las familias vulnerables. Entonces, como que primero entra todo el tema de discapacidad, de salud, del tema económico y ya luego o sea, las ayudas se irían repartiendo poco a poco, pero teniendo como prioridad en la lista de este tipo de... De, de personas y también como que a la gente eso le cuesta entender pues una familia una madre soltera con tres niños este una persona con discapacidad o que como usted está diciendo el tema dependiendo dependiente de medicamentos entonces bueno llamaba ahí a, a la calma y a la paciencia porque bueno no es sencillo para nadie pero para uno es más difícil que otro así es y además mira eh, ADNUR como otras agencias y otras organizaciones durante lo que fue el año 2019 y principios de este pero sobre todo el 2019 eh, ayudaron a más de 500 mil familias venezolanas en el Perú le dieron unas tarjetas un cash transfer eh, no sé si veían que la gente iba se censaba o sencillamente cuando entraban a, a, a Perú por tumbes al ver su situación de vulnerabilidad les daban una tarjeta para que pudiesen con ese dinero tiar o cubrir algunas necesidades básicas. Esa base de datos las tienen no, y la tienen otras organizaciones. Ellos saben que son algunos de esas personas que están en el que están en situación de vulnerabilidad, pero que además tienen esa tarjeta que en caso de que se activen algunos mecanismos, lo que tienen es que recargarle la tarjeta y estas personas van a poder comprar algunos alimentos, algunas medicinas, porque los tienen mapeados. Saben cuál es su situación de vulnerabilidad, saben cuáles son las personas, y lo que tienen es que recargarle las tarjetas y las personas con ese dinero adquirir lo que tengan que adquirir. Mucho de eso se va a ver esta semana, esta semana, y, y el que yo no tenga la tarjeta no quiere decir que no se está ayudando a miles que sí la tienen. Lo que sí es, como bien dice Génesis, hay que tener un poco de paciencia, sé que no es nada fácil. Yo también no tengo que repensarnos como personas. Tiene que llevarnos a, 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 a recalcar 
articular lo que es nuestra estadía fuera del país y ya pasar esta emergencia, saber qué es lo, cómo debemos actuar, qué es lo que no tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que privilegiar en adelante algunas cosas por encima de otras y entender que, bueno, eh, en situaciones que nadie escapa, absolutamente nadie escapa. Sí, y usted como, bueno, como presidente de la organización, ¿qué lecciones deja esto para el futuro? Para el futuro de la comunidad venezolana, ¿qué lecciones deja esta situación? Porque estamos en una situación difícil y posiblemente, ojalá que no, se pueda extender. Entonces, ¿qué, qué lecciones deja esto para el futuro, para, para, para una nueva organización, estar más unidos? O sea, ¿qué, qué nos dice Oscar Pérez sobre eso? Mira, definitivamente que si es que nos deja esto en este caso eh, eh, es apostar más a, al que es personal a, que no, nos obliga a, en algunos casos, gracias a Dios menos, pero eso tenemos por qué asumirlo tenemos que asumirlo todo en seguir inculcando valores, muchos valores valores, valores, valores en la gente porque eso definitivamente es lo que nos va a permitir el crecimiento personal y el fortalecernos como individuos a, 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 en todo lo que tiene que ver con valores, eso nos va a poder o nos va a permitir enfrentar con mayor solidez, con, con, con mayor fuerza situaciones adversas como esta. Estas son pruebas. Esto es una prueba más que enfrentamos los problemas que estamos en el exterior y en este caso en el Perú, que ponen de manifiesto que no estamos preparados para algunas cosas. No estamos preparados para la contingencia, como no lo estaba preparado absolutamente nadie, pero como comunidad tampoco estábamos preparados para, en medio de la presión, asumir esto con responsabilidad, para entender que en situaciones como esta, en lugar de destruir, hay que construir, en lugar de escuchar chisme, comentarios malsanos, comentarios que claramente se ve que tienen es la intención de dividir, de generar zozobra, de generar intranquilidad, molestia, rabia. Bueno, hacernos eco de la, de la información positiva, de la información con, con credibilidad, de la información constructiva. Creo que en esas cosas que, 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 que tenemos que aprender, yo en lo personal, lo confieso, eh, me afecta muchísimo porque soy una persona, soy un ser humano, y al ver algunas campañas de descréditos me duelen, me duelen, primero porque están cargadas de mentiras, de infundos. Aquí nadie sabe que yo me he tenido que en ocasiones, aunque me piden siempre mis hijas, me piden mi familia que no lo diga, a mí me ha tocado venirme a pie de la ONG a mi casa porque no he tenido para pagar un taxi. O sea, sencillamente. Aquí hay muchos venezolanos que me ven montados en mi combi, que me ven montado en mi autobús, que me ven eh, como cualquier otro venezolano. Entonces, obviamente que duele cuando campañas como esta lesionan lo, 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 más, lo más sólido que puede tener una persona y lo más importante como patrimonio que puede tener una persona que es su, su dignidad, su decoro, su reputación que es lo que puedes dejarle como herencia a tus hijos ¿verdad? entonces obviamente que sí, me afecta pero eso no va a detener que yo siga trabajando yo sigo trabajando, yo no he descansado un solo día de trabajar, bien sea en la calle o bien sea en la ONG, o bien sea desde mi casa, no he dejado de trabajar un solo día, y frente a todos esos comentarios, la respuesta se va a dar cuando se levante la emergencia, cuando me vean trabajando con todas las agencias, si nos hubiésemos robado un solo sol, las agencias no siguieran trabajando con nosotros, o eh, Said no siguiera apoyándonos eh, para hacer algunas cosas puntuales, no lo haría, no dándonos recursos, porque no nos dan recursos, sino ayudándonos en algunas cosas puntuales. Y ahí va a estar la respuesta. Ahí va a estar la respuesta. Entonces, nada, creo que, que lo que nos deja la colección es tenemos que prepararnos para situaciones adversas, no solamente para, para el día a día, sino para las cosas adversas que nos puedan venir a futuro, pero definitivamente tenemos que crecer como personas y tenemos que crecer como comunidad. Mire, y bastante Dios, yo tengo meses, meses, tratando de arrancar, ya tenemos casi todo listo, y mire lo que son las cosas, tratando de arrancar con una idea que a mí en algún momento se me ocurrió, que es el Fondo de Asistencia a los Venezolanos. 
Y, 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 y mira qué bueno hubiese sido que eh, hubiésemos arrancado con fuerza con eso, porque no creía, no cree en eso, y qué bueno hubiese sido tener el, el fondo de asistencia para los venezolanos. Otra cosa es que una cooperativa no la tenemos. Sí. No, y, de, y de hecho, hablando también un poquito de, de la ONG, este, porque como bien decías que ustedes no son asistenciales, sin embargo están prestando apoyo psicológico, médico, ¿cómo se están organizando? Porque ustedes son pocos voluntarios, ¿cómo están haciendo todo esto? Porque están alcanzando a bastantes personas, pero ustedes solitos están trabajando con otras este, organizaciones, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, realmente... Eh, eh, somos poco en la sede, en la ONG Somos 45 personas que trabajamos constantemente en la, en la casa, en la edificación de la ONG Y hay un grupo de, de 15 que son los que están diariamente allí Pero realmente el voluntariado de la ONG es mil personas Dos mil personas que en este momento están activas Y tenemos por ejemplo un grupo de más de 50 psicólogos que viene prestando un servicio desde el primer día de la emergencia, desde el Centro de Apoyo Emocional, con Loredana Hernández, que ustedes la entrevistaron hace poco, al frente de ese equipo, y que mira, qué importante es el trabajo que está haciendo el Centro de Apoyo Emocional, y quiero decir algo, el trabajo de Loredana y todos esos psicólogos, después que pase la emergencia, va a ser realmente importantísimo, vital, porque aquí hay gente que va a quedar devastada emocionalmente y va a requerir de los apoyos del apoyo de esta, esta gente ahí tenemos más de 50 psicólogos incluso hay psicólogos peruanos que están incorporados en este voluntariado a los cuales le agradecemos infinitamente no debería decir pero ahí han parado incluso en estos días han detenido tragedias, ese grupo de psicólogos gente que ha estado a punto de cometer locura y ahí lo han contenido. Así que vaya para nuestros psicólogos venezolanos que están allí y en otros grupos de apoyo emocional, todo mi felicidad el trabajo que hacen. Tenemos un grupo de más de 50 médicos venezolanos, colegiados, habilitados para trabajar, que están ofreciendo uh, servicios de consejería. No estamos sustituyendo la consulta, ojo, es consejería médica y están haciendo un trabajo bien importante. Para comenzar con los psicólogos, deben, para hacer, programar la cita, escribir a psicoaliados.com, psicoaliados.com, ahí escriben y le programan la cita, psicoaliados con P, ¿sabes? que ahora también se puede escribir sin P, Entonces, psicoaliados con P, gmail.com, y en el caso de los médicos, pueden escribir a medicina, a, arroba, unión, bp.org o marcar alguno de los números o escribir por WhatsApp a uno de esos 15 números que están allí en el flyer. Ahí hay 50 médicos especialistas que están dispuestos a apoyar. Y temas migratorios y temas de vulnerabilidad pueden escribirnos a vulnerabilidad.org en el caso de que sea una vulnerabilidad que quieran reportar. Y en el caso de misiones, en el caso de temas migratorios, Pueden escribirnos a migraciones arroba unión bp punto org. Ahí están todos nuestros voluntarios. <coughs> y quiero decirles que ya estamos trabajando. Y, y ojo, y, y les voy a decir que me encantaría que ustedes fuesen parte de eso. Eh, como, como personas, como venezolanos, como profesionales. Estamos trabajando en conformando un equipo para comenzar a discutir lo que pudiese ser una suerte de plan marcha de los venezolanos en el Perú. ¿Cómo recuperarnos después de este 14, después de esta tragedia? ¿Cómo entre todos juntos, los Fénix, resurgimos de la nada para enfrentar nuevos desafíos? Porque aquí hay emprendedores que trabajan sí, es con emprendedores. Aquí hay emprendedores que se han venido a menos. Recuperar esos emprendimientos, cómo buscar de que esos emprendedores no tienen la toalla fundamental, está en cero en este momento, pero no pueden tirar la toalla, y entonces ver cómo entre todos nos ayudamos, cómo algunos desde el sistema financiero peruano otros a través de cooperativas realizar las ferias para que puedan nuevamente comercializar sus productos ver cómo publicitamos entre todos los que tengamos redes 
medios de comunicación, eh, posibilidad de difundir noticias, cómo visibilizamos los emprendimientos que ellos hacen para que nuevamente resurjan y aquí no tengamos a, a emprendedores que iban tanto en popa ahora diciendo que van a tirar la toalla o que fracasaron. Entonces, ahí los voy a invitar a ustedes, Pedro y Génesis, para que sean parte de ese Ay. equipo, porque lo que vienen son desafíos mayores. Perfecto. Eh, señor Oscar, para finalizar, eh, ¿lo han contactado del gobierno peruano? ¿Usted se ha contactado con el gobierno peruado, peruano dentro de esta situación? Eh, ¿Se han contactado? Claro, yo hablo con, con altos funcionarios de, de gobierno, eh, sabemos cuáles son sus prioridades. Eh, he conversado incluso hace poco con el bien listado, Zamora, Víctor Zamora, ministro no, ministro de salud de los médicos venezolanos porque además con él, antes de ser ministro, era con quien yo venía y veníamos coordinando el tema de los médicos venezolanos en el Perú y hemos conversado con, con emigración, le he escrito al ministro del interior algunas cosas, sus asesores con gente de la cancillería aquí hemos estado en permanente contacto eh, pero repito, esto es una tragedia, realmente es una tragedia eh, obviamente sí. que el gobierno su, su primera respuesta, y la comprendemos, va dirigida a sus connacionales y están trabajando y vamos a ver, en los próximos días vamos a ver cómo también se comienzan a dar algunas respuestas para otras comunidades, como en este caso es la comunidad venezolana que vivimos acá, pero que además somos una comunidad muy, muy numerosa. Yo sí quiero, antes de culminar, es agradecerles a ustedes porque que inspiran, de esos profesionales, esos venezolanos que inspiran, que a pesar de los momentos de adversidad siguen inyectando optimismo, entusiasmo, alegría, ganas de salir adelante y eso es lo que va a hacer falta y hace falta eh, en este momento y los que vienen para los venezolanos. Optimismo, fe, confianza, son pruebas de vida. Hay gente que la está pasando peor que en nosotros y no volteen a ver Italia, España, pues deben haber antes del primer mundo lo que están viviendo en este momento. Muchos venezolanos que estaban en Perú, por citar algo, y decirse a España. Bueno, desearían esos hermanos que se fueron a España estar nuevamente en el Perú, porque la situación es mucho menos gravosa a la que se está evidenciando allá. Entonces, nada, bien esa, 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 esa energía, esa inspiración que ustedes transmiten, Génesis, Pedro, lo único que queda es seguir trabajando para mostrar lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros en estos momentos de apremio, reconstruirnos reinventarnos, aprovechar estos días aprovechar estos días para leer para, para programarnos, para plantearnos nuevas expectativas, nuevos desafíos y por sobre todas las cosas, trabajar para convertir las dificultades en nuevas oportunidades eso es fundamental así que no creo, ni voy a permitir que eludan esto, evadan este, este compromiso que estoy lanzando, porque lo que queremos es eso, crear un gran equipo que, que comience a trabajar en algunas respuestas, algunas propuestas, algunas iniciativas que permitan que los venezolanos puedan seguir avanzando. Y sobre todo, este mensaje va dirigido hacia nuestros hermanos que son emprendedores. No tiren la toalla, no tiren la toalla que no se vea como que fracasaron. Los proyectos pueden estar es, eh, estancados, simultáneamente postergados para, para implementarlos con fuerza, pero no abandonen el sueño de emprender, porque ese es el camino. Excelente. No, y claro que sí, cuente con nosotros para todo lo que requiera la comunidad venezolana, es como usted dice, es un momento para unirnos, para ser solidarios, para avanzar, y si nosotros, entre nosotros mismos, no lo hacemos, ¿Quién, ¿Quién nos va a ayudar? O sea, porque yo creo que ese es el gran error, esperar que otros vengan a ayudarnos cuando nosotros mismos podemos unirnos y avanzar y pensar. Y como dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que uno. Imagínate si somos un montón. Claro que se puede. Así es. Y hay que tener cabezas grandes como yo, entonces pensamos un poquito más. <risa> Está bien. Perfecto, San Oscar. Bueno, eh, agradecido, señor Oscar Pérez, por la invitación, por esta llamada, bueno, dentro de todo lo que está pasando y, y ese mensaje que, que, que necesitamos muchos venezolanos, más que todo 
aquellos que se están sintiendo desesperados y, y, y que bueno, que pidamos que pida paciencia y, y, y programarse, reprogramarse para lo que viene que, que de verdad sí. va a hacer falta. Sí. Así, y mire, hay algo, hay algo importante. Nunca pierdan su tiempo, nunca pierdan su tiempo tratando de demostrar lo que no son. Inviertan su tiempo para mostrar con su creatividad bajo lo que efectivamente verdaderamente son. Y lo otro es, no pierdan su tiempo tratando de que gente que no los quiere se enamoren de ustedes. No, trabajen para que la gente que los quiere siga alrededor de ustedes, siga acompañando. Eso es lo importante. Bien, yeah, un Perfecto. gran consejo. Mira, una, eh, una pregunta personal que hace durante todos estos días ahí en la casa, porque imagínense, que, ya, ya, ya yo he hecho, bueno, pues de todo aquí. ¿Qué hace Oscar Pérez dentro de la casa, tanto tiempo encerrado? Bueno, yo, yo quiero decirle que yo estoy un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día salgo, un, ah, día, bueno, un día acá. Pero, pero los días que chaca, bueno, ya han visto que he decidido no rasurarme porque no tiene sentido. Que... <risa> Pedro también va por el mismo camino. Yo veré. Sí, después yo veré. Me dejo, no me la dejo. Eh, pero no, nada, mira, leer, escribir. Mi día comienza estando en casa. Mi día comienza a las 7 de la mañana, un poco más tarde de lo que comienza eh, en situaciones normales, que comienza a las 5, 6 y media. A las 7 de la mañana culmino como a las 2 de la mañana de revisar correos, escribir. Eh, atender llamadas, coordinar cosas, responder correos, eh, eh, tantas cosas, comer, creo que ha aumentado algunos no, kilos. Eh, todos, todos. Eh, la, buscar metas, sobre todo leer. Creo que estos días hay que utilizarlos para leer, para la gente debe utilizarlos para fortalecerse como familia. Es algo que nosotros hemos dicho durante mucho tiempo. La familia acá tienes que actuar como un, como un equipo, como un solo puño para enfrentar situaciones difíciles y, 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 y en eso es que he invertido mi tiempo, trabajar, leer, trabajar, mira que no he visto ni televisión casi, ni, ni nada, trabajar, leer, leer más, escribir más, proyectar algunas cosas, reuniones virtuales, muchísimas, eh, en eso ha ido mi tiempo, en eso ha ido mi tiempo eh, y en soñar, a mí nadie me va a quitar absolutamente nadie. Mire, pierden troles, pierden su tiempo con fake news, pierden su tiempo los hijos de Chávez, pierden su tiempo quienes creen que me van a desacreditar o que me van a quitar el sueño. Nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra tiene la capacidad de quitarme a mí la capacidad de soñar. Y eso también va con todos mis hermanos venezolanos. No permitan que absolutamente nadie, nadie busque eh, limitar las capacidades de soñar que puedan tener ustedes. Y no permitan ni siquiera que le diga, no es que el límite para los sueños es el cielo, no. El límite para, para los sueños incluso traspasa el propio cielo con el favor de Dios y la Virgen. Así que soñar, estos son tiempos de soñar para que luego a pasar esta emergencia entre todos juntos, salgamos a las calles, nos abracemos, nos reencontremos, veamos qué aprendimos de estos momentos de dificultad, apartemos lo malo y a los malos y avancemos con optimismo como el de rostros venezolanos, el de Génesis, el de Pedro, hacia futuros derroteros de muchísima esperanza y de muchísimas cosas para los venezolanos. Deben y tienen que ver buenas cosas para los venezolanos y eso se va a dar en la medida de que nosotros comencemos a construir desde ya. Y eso hace falta unidad, deseo, ganas, amor y, y más, muchísimas ganas, ganas infinitas de soñar con cosas que definitivamente nosotros, entre todos, tenemos que comenzar a construir. Claro que sí. Perfecto. Bueno, Ana. Excelente. Bueno. Se nos agota el tiempo, pero de igual manera, como le decía Pedro, señor Oscar, muchísimas gracias. Y claro que sí, cuenta con nosotros. Y cada uno de los venezolanos que también nos está viendo cuenta con nosotros, con este equipo que, que es muy chiquito, pero que bueno, tratamos de informar, tratamos de ayudar y colaborar en toda la medida de lo posible en lo que se pueda para, para que bueno, esta comunidad crezca y avancemos. Claro que sí, después de estos tiempos difíciles saben, vamos a salir victoriosos y bueno, ahí nos vamos, como usted decía, como el ave fénix. Vamos a, 
a resurgir claro. allí. Bueno, Génesis, bueno, de ahí, gracias, señor Oscar Pérez. El presidente Vizcarra y los venezolanos, los dejo. Así, ah, okay. dale. Bueno, perfecto. <risa> Hasta bueno, luego, señor Oscar. Oscar, gracias. Hasta luego. Volvemos con más de rostro venezolano. Bueno, esta fue la entrevista con Oscar Pérez, el presidente de la Unión Venezolana en Perú. Bueno, eh, hablando un poco de lo que se está viviendo actualmente dentro de la comunidad venezolana, so, dentro de todo lo que está pasando, Génesis, todo este confinamiento, este aislamiento social decretado por el gobierno de Perú. Y bueno, de las situaciones que cada uno de los venezolanos aquí en Perú vive. Y bueno, eh, no todas las situaciones son iguales, pero... Eh, cada quien tiene que cumplir con su parte, eh, tener paciencia y bueno, él también habló de, de lo que se está haciendo, trabajando para, para poder sobrellevar un poco lo que viene, que es lo más importante. Así es, y bueno, esperemos que esta semana, como él mismo comentaba, eh, los organismos internacionales puedan concretar esas ayudas a las familias más vulnerables, porque de verdad que, como tú mismo lo estás diciendo, bueno, hay familias que entonces la están pasando más duro que otras y esperamos que, bueno, todos esos ojos que nos puedan voltear a ver, puedan apoyar, porque bueno, eso es lo que se quiere. También el tema de la solidaridad, un llamado a todos los venezolanos, eh, si tienes algún amigo, algún vecino que puedas ayudar, podemos empezar con esa cadena de ayuda que quizás es, se verá corta, pero si, imagínate si los 800 mil venezolanos que estamos acá podemos ayudar a alguien que esté cerca en tu comunidad, ya ahí por lo menos vamos a empezar y no dejárselo todo, todo a las ONGs o a las embajadas porque no es fácil, no es fácil lo que muchas personas están viviendo porque por si sí ya el encierro, la preocupación, el estrés, imagínate sumado a eso que no tengas para comer, es difícil y, y, y bueno, la idea es entonces apoyarnos entre todos y como decía Oscar, pues aprovechar este tiempo para, para crecer y para avanzar como comunidad. Así es. Bueno, eh, les recordamos a todos los, eh, los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube. Eh, bueno, seguir al tanto de todas las noticias y bueno, lo muy, import muy importante es que también lo recalcamos y lo recalcó Oscar Pérez, las informaciones falsas. Eh, seguir con verificar bien la fuente, dónde vienen las informaciones, porque es importante no caer en todo eso que, bueno, que lamentablemente no solo sucede aquí en Perú, sucede en toda Latinoamérica y termina eh, aumentando más el pánico, aumentando mucho más la, so la, la, la zozobra y bueno, hay muchas cosas malas que lo que terminan es desinformando y bueno, y afectando más a nuestra población. Así es, no, es que hay que usar el tiempo en productividad, usar fuentes fidedignas y calmar esa zozobra porque la sobreinformación en estos momentos no es lo más adecuado de verdad. Así es. Bueno, otro programa más Génesis. Bueno, agradecemos, como decía, bien decía, bueno, a todos los que nos, eh, eh, a todos nuestros suscriptores en YouTube, a todos ellos que nos escriben, eh, a nuestros amigos en Facebook y en Instagram. Y bueno, leyendo sus comentarios, recuerden que ahora esta ventana se abre, estamos recibiendo sus videos. Eh, sus notas de voz a través de nuestro WhatsApp, que lo vamos a dejar aquí en, en pantalla y bueno, para que reciba toda esa información, porque esto es una ventana para que la gente, para que todo el público se exprese, tanto venezolano como peruano, porque la idea es esa, en estos momentos hay que escucharnos, hay que unirnos mucho más y bueno, tratar de salir lo mejor posible de, de toda esta situación. Así es, Pedro. Entonces, bueno, como decías, como decías pues estamos abiertos para cualquier... Este, información que quieran comentarnos y nosotros, bueno, se lo, dependiendo del caso, se lo direccionaremos a aquellos que, que quizás puedan solventarlo, pero sí, cuentan con nosotros en este espacio, que bueno, no estamos en el estudio, pero estamos acá con ustedes para informarlos sobre todo este, con información veraz y bueno, para apoyarlo en la medida de lo posible que se pueda. Entonces, bueno, gracias Pedro, una vez más por el programa y bueno, esperemos que las cosas se vayan solventando poco a poco y que bueno, los días sean productivos para todos. Así será, Génesis.